আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই মজার একদম দাওয়াতের জন্য পারফেক্ট একটা চিকেন বিরিয়ানি আশা করব আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর আমি খুবই সহজ করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আমি এই সুন্দর বিরিয়ানিটা রান্না করি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর আমরা যখন মেহমান দাওয়াত দিব এই ধরনের বিরিয়ানিগুলো তৈরি করলে কিন্তু একটু কষ্টটা কম হবে ঝামেলাটাও কিন্তু কম আর খুব সহজেই তৈরি করে ফেলা যায় এই ধরনের একটা ইয়ামি চিকেন বিরিয়ানি আসুন তাহলে দেখাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি কিভাবে রান্না করছি এই যে আমি তো প্রথমে এখানে চুলাতে একটা হাড়ি দিয়েছি আর আমি তেল দিয়ে নিয়েছি তেলে অনেকগুলো আমি পেঁয়াজ দিয়েছি প্রায় এখানে দেড় কাপ মতো পেঁয়াজ আছে এই পেঁয়াজটাকে আমি একটু নাড়াচাড়া করে সুন্দর করে একটু হালকা নরম করে নেব তারপরে আমি এক এক করে মশলা অ্যাড করব আর এই ফাঁকে আমি বলে দিই যে আমার যে চিকেনটা আমি এখন রান্না করব এই চিকেনটা কিন্তু অলরেডি আমি ভেজে নিয়েছি আমি একটু হালকা করে ভেজে নিয়েছি আর এখন আমি আস্ত গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি এখানে তেজপাতা ইলাচ দারচিনি লবঙ্গ গোলমরিচ এগুলো আমি দিয়ে দেব দিয়ে সুন্দর করে মশলাটা মশলাটাগুলো দিয়ে আমি একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি তারপরে আমি এর ভিতরে আমার পেস্ট করা যে মশলাগুলো আছে সেগুলো অ্যাড করতে থাকবো এখানে আদা রসুনের পেস্ট আছে দিয়ে দিয়েছি খুব ভালো করে কিন্তু মশলাটাকে কষাতে হবে এখন আমি এখানে বাদাম বেটে রেখেছি বাদাম বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি আর বাদাম বাটাটা কিন্তু আমি ডিপ ফ্রিজে বেটে রেখে দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিয়েছি আর আজকে আমি মশলা ব্যবহার করছি এখানে রেডিমেড বিরিয়ানি মশলাটা সেই মশলাটাও আমি দিয়ে দিয়েছি দিয়ে খুব ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে পানি দিয়ে একটু কষিয়ে নিচ্ছি অবশ্যই মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে আমি বাদামের পেস্টটা যেহেতু ফ্রিজে ছিল ডিপ ফ্রিজে ছিল সেটা দিয়ে আমি খুব ভালো করে মশলাটাকে এখন কষিয়ে নেব দুই টেবিল চামচ দই দিতে হবে আর বেশ কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি খুব ঝটপট রান্না করে ফেলা যায় দাওয়াতের জন্য কিন্তু পারফেক্ট একটা বিরিয়ানি আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এটা কত সহজে এটা তৈরি করা যায় আর আমার ঘরে যা আছে বাসায় যা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু আমি তৈরি করে নিচ্ছি এই যে আমি এখন মশলাটাকে কিন্তু খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেলে আমি তারপরে এখানে ভেজে রাখা চিকেন দিব এখন একটু লবণ দিয়ে দিলাম লবণটা দিয়ে লবণটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম এখন দিয়ে দিয়েছি লবণটা লবণটা দিয়ে খুব ভালো করে আমি এখন মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি আমার মশলাটা কিন্তু খুব ভালো কষানো হয়ে গেছে এখন কিন্তু আমি এখানে ভেজে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি তো এখানে ফার্মের চিকেন নিয়েছি আপনারা কিন্তু দেশি মুরগি দিয়েও ঠিক সেম প্রসেসে করে নিতে পারেন আর এইভাবে করে নিলে কিন্তু আমি কিন্তু একটা মুরগিকে রোস্টের মতো চার টুকরো করে করে নিয়েছি আপনারা ছোট ছোট করে টুকরো করেও কিন্তু এই বিরিয়ানিটা রান্না করে নিতে পারেন আমি বড় বড় করে নিয়েছি বড় বড় করে নিলে দেখতে ভালো লাগে আর একদম দাওয়াতের জন্য পারফেক্ট একটা বিরিয়ানি হয়ে যায় চিকেন বিরিয়ানি এই যে এখন আমি এখানে পানি দিয়ে দিয়েছি আর দুধ দেব দিয়ে আমি সুন্দর করে এটা রান্না করে নেব এখন আমি দুধ দিয়ে দিচ্ছি দুধটা দিয়ে খুব ভালো করে আমি রান্না করে নিচ্ছি আর কিছু আলু বোখারা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখন আমি সুন্দর করে এটা ঢেকে রান্না করে নেব এখন আমার চিকেনটা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর রান্না হয়ে আসছে তো এখন আমি এখানে একটু চিনি দিয়ে দিয়েছি আর একটু আমি গোলাপ জল দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে খুব ভালো করে এটা একটু চুলার উপরে রেখে আমি নামিয়ে নেব দেখতে পাচ্ছেন আমার চিকেনগুলো কিন্তু খুব সুন্দর রান্না হয়ে এসছে আমরা কিন্তু এইভাবে সুন্দর করে দাওয়াতের জন্য চিকেন বিরিয়ানিটা রান্না করে নিতে পারি সাথে যদি ডিমের কোরমা আর আমরা কিছু কাবাব ভেজে নিই তাহলে কিন্তু আর কিছুই লাগবে না আমার চিকেনটা আমি রান্না করে রেখে দিয়েছি আর এখন আমি বিরিয়ানির জন্য পোলাওটা পোলাও চালটা ভেজে নিচ্ছি আর আমরা যেভাবে নর্মালি খাসির বিরিয়ানি বা গরুর বিরিয়ানি রান্না করি আমি ঠিক সেম প্রসেসে কিছুটা রান্না করছি আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন চালটাকে খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি একটু লবণ দিয়েছি আর পেঁয়াজ দিয়েছিলাম পেঁয়াজের উপরে কিন্তু চালটা ভেজে নিচ্ছি আর এই যে ঝোলটা যে ছিল চিকেনের ভিতরে যে ঝোলটা ছিল সেখান থেকে আমি একটু ঝোল এখানে দিয়ে নিয়েছি দেখতে কিন্তু একদম অনেক সুন্দর একটা মানে কালার আসবে আমার বিরিয়ানিটার কারণ এই যে চালটাকে আমি যে ঝোলটার সাথে মিক্সড করে ভেজে নিচ্ছি এতে কিন্তু বিরিয়ানির একটা সুন্দর কালার আসবে আমি এখন চালটা খুব সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি নেওয়ার পরে এখন আমি দুধ আর গরম পানি দিয়ে দেব দিয়ে আমি এখন 
বিরিানির জন্য এই পোলাওটা রান্না করে নিচ্ছি আর এই ফাঁকে আমি আমার লাভলি লাভলি ভিউয়ারদেরকে বলবো যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন সেই সকল বন্ধুদেরকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ যে সকল বন্ধুরা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও ছাড়লে তার নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে যায় আপনারা আমার ভিডিওটা দেখে নিতে পারবেন ভালো লাগলে লাইক দেবেন শেয়ার করবেন ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের সাথে আমি একটু লবণটা চেখে নিয়েছি কারণ এই অবস্থায় লবণটা চেখে নিতে হবে লবণ কম হলে বিরিয়ানি খেতে ভালো লাগবে না এই যে দেখুন আমার বিরিয়ানিটা কিন্তু খুব সুন্দর ঝরঝরা করে রান্না হয়ে গেছে আর আমি কিন্তু এই অবস্থায় এখন চিকেনগুলো দিয়ে দেবো আর দেখতে পাচ্ছেন বিরিয়ানির কালারটা রাইসের কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে এখন আমি একটু মাঝখানে একটু ফাঁকা করে নিচ্ছি দুই সাইড দিয়ে মানে চতুর্থ সাইড দিয়ে ভাতগুলো আমি একটু সরিয়ে দিচ্ছি আর মাঝখানে আমি এখন এই যে চিকেন রান্না করেছিলাম চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা একবার তৈরি করে দেখুন এইভাবে কিন্তু দাওয়াতি একটা বিরিয়ানি যাকে বলে খুবই টেস্টি খুবই ইয়ামি খুবই সহজে বাসায় খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করে ফেলা যায় এই ধরনের একটা মজাদার বিরিয়ানি এই যে মাঝখানে আমি এখন সমস্ত রান্না করা চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি চতুর্থ সাইড থেকে রাইসগুলো দিয়ে মাংসটাকে ঢেকে দেব দিয়ে সুন্দর করে আমি এটা দমে বসিয়ে দেব আর এই বিরিয়ানিটা খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে আমরা অনেকেই করে খেয়েছি আবার অনেকে করিনি যারা করিনি তারা একবার হলো ট্রাই করব বাসাতে কিন্তু যে কোনো আমাদের বেশি কিছু লাগবে না ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে কিন্তু খুব সুন্দর এই বিরিয়ানিটা তৈরি করে ফেলা যায় এই যে আমি এখন ঢেকে দিলাম দিয়ে আমি পেঁয়াজের বেরেস্তা কিচমিস আর কিছু কাঁচা মরিচ দিয়ে দেব আর একটু আমি গোলাপ জল দিয়ে দেব দিয়ে সুন্দর করে ঢেকে এটা আমি দমে বসিয়ে দেব দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর লাগছে আর একটু ফ্লেভারের জন্য ঘি দিলাম যেহেতু এটা দাওয়াতি বিরিয়ানি আপনারা চাইলে কিন্তু পুরোটাই আপনারা ঘি দিয়ে রান্না করতে পারেন যেহেতু আমরা বাসায় খাবো সেই জন্য আর বেশি ঘি দিলাম না এক টেবিল চামচ মতোই ঘি আমি ব্যবহার করেছি আর এই যে দেখুন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কতটা ইয়ামি কতটা সুন্দর হয়েছে বিরিয়ানিটা আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে তো সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ